श्री गणेशाय नम अथ वैशाख महात्म्य सोलहवा अध्याय श्रुतदेव जी कहने लगे भगवान के दर्शन के आनंद में मग्न हृदय वाले उस राजा ने तत्काल शेष झुका प्रणाम किया और बहुत देर तक आकुल नेत्रों से विश्व आत्म देव जगदीश का दर्शन करता रहा फिर चरण धोकर जल सिर पर धारण किया और बहुमूल्यवान आभूषण चंदन आदि से पूजन करने लगा धूप दीप फूलमाला नैवेद्य और आत्मसमर्पण आदि से विष्णु भगवान को प्रसन्न कर बोला हे निर्गुण विश्व मूर्ति आपके चरणारविंद धन्य हैं ये चरण शरणागतों के पाप दूर करने वाले हैं तुम्हारे चरणारविंद को भूल त्रशा से व्याकुल अनेक योनियों में भ्रमण करता हूँ ना मैंने दान किया ना साधु सेवा की ना तुम्हारी कथा सुनी उस अपराध से शत्रुओं ने मुझे पराजित कर दिया मेरा वैभव नष्ट हो गया तब मैं वन में गया मेरे अपने गुरुओं के स्मरण करते ही गुरु ने आकर मेरी दीन दशा पर दया कर दुख से छुड़ाने का उपाय बताया उनके बताए वैशाख के धर्म कार्य जो शुभ फल देने वाले हैं मैं करने लगा जिनके प्रभाव से मुझे संपूर्ण वैभव मिला और मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ हे परमात्मन संतों पर अनुग्रह करने वाले तुमको नमस्कार है हे जगन निवास हे देवेश आप प्रसन्न हो जाइए जिससे आपके चरण कमलों में मेरी स्मृति हो हे प्रभु पुत्र स्त्री कोषादी में मेरी आशक्ति न हो मेरा मन आपके चरणारविंद में लगे मेरी वाणी आपकी दिव्य कथा कहने में लगी रहे मेरे नेत्र आपकी मूर्ति के दर्शन में लगे रहें कान कथा श्रवण में और जीवा आपके कमल गुणानुवाद में अर्पित हो नाशिका आपके चरण कमल का मकरंद सूंघने में परवर्त हो हाथ आपके मंदिर की सफाई करने में तथा आपके भक्तों के सुगंध युक्त चंदन आदि लेपन में लगे रहें पाँव आपकी कथा में ले जाए मेरी मुर्दवा सदा आपकी वंदना में कामना आपकी कथा में बुद्धि आपके विचार में सदा लगी रहे साधु संगत और आपके श्रेष्ठ कथाओं के गान में मेरे दिन बीते हे प्रभु एक पल भी आपके प्रसंग बिना व्यतीत ना हो हे विष्णु मैं संपूर्ण राज्य पुत्र पोत्रादि किसी के भी इच्छा नहीं करता हूँ मैं तो आपके चरण कमल की सेवा का इच्छुक हूँ राजा की ऐसी स्तुति सुन भगवान प्रसन्न हो बोले तुम पाप रहित निष्काम मेरे भक्तों में श्रेष्ठ हो दस सहस्त्र वर्ष की तुम्हारी अवस्था हो दिव्य धन संपत्ति मेरी दृढ़ भक्ति और अंत में मेरी सायुज्यता मिलेगी जो प्राणी तुम्हारी की हुई स्तुति करेंगे मैं उन पर प्रसन्न होकर उन्हें निसंदेह भक्ति और मुक्ति दूंगा आज के दिन अक्षय तृतीया में स्नान दान आदि करने गोदान करने बेल दान करने पितृश्वरों के निमित श्राद्ध करने से अक्षय फल प्राप्त होता है मृत्यु जरा भय पाप सब नष्ट हो जाते हैं मैं वैशाखोक्त धर्मों से प्रसन्न होता हूँ जिनके करने से तप अव्य पद प्राप्त होता है जो प्राणी मेरे चरणों का स्मरण करेगा उसे प्राश्चित की भी आवश्यकता नहीं तुम गुरु के उपदेश से वन में आ वैशाख के धर्मों में तत्पर हुए और जगत के नाथ भगवान की आराधना से तुम्हें सब वस्तु प्राप्त हो गई इस धर्म से प्रसन्न हो मैंने तुम्हें दर्शन दिया है अब तुम देवताओं के लिए भी दुर्लभ इच्छित भोगों को भोगो देवादि देव जनार्दन राजा को ऐसा वर दे वहीं अंतर्ध्यान हो गए तब वह राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ तदंतर गुरु महात्माओं का सत्संग कर नित्य प्रति ज्ञान प्राप्त करने लगा और वासुदेव भगवान के अतिरिक्त किसी को नहीं मानता था वैशाखोक सब धर्मों को बारंबार करने से पुत्र पोत्रादि की वृद्धि हुई और संपूर्ण मनोरथ को भोग अंत में चक्रपाणी विष्णु भगवान की सायुज्यता को प्राप्त हुआ जो इस परम सुंदर आख्यान को सुनते सुनाते हैं वे सब पापों से छूटकर विष्णु भगवान के परम पद को प्राप्त होते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय नम प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय माता लक्ष्मी की जय नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिए मेरे वीडियोस को लाइक शेयर एंड कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें धन्यवाद